জার্মানি বন্ডসর থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি খালেদ মুহিউদ্দিন বাজার অর্থনীতি দ্রব্যমূল্য আমদানি রপ্তানি ডলারের দাম পুঁজি সবকিছু নিয়ে আলোচনা এখন চলছে এই সব আলোচনার পাশাপাশি যুক্ত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিদেশ সফর এবং বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্কের বিভিন্ন টানা পড়েন নিয়ে এই সব নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান জনাব সালমান এফ রহমান আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি যুক্ত হওয়ার জন্য আমি আপনার কাছে সরাসরি প্রশ্নে চলে আসতে চাই জনাব সালমান এফ রহমান আপনি জানেন যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে এরকম একটি কথা বলেছেন একটি প্রশ্নের জবাবে যে অর্থনীতি ও বাজারে সিন্ডিকেট কারা তৈরি করছে এমন এক প্রশ্নের জবাবে শিল্পমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার বলেছেন খামা খা নাম টাম জিজ্ঞেস করে আমাকে ভেজালে ফেলবেন শেয়ার কেলেঙ্কারিতে কারা ছিল তাদের অনেকেই এখন মন্ত্রী মন্ত্রীদের ভেতর একটি সিন্ডিকেট আছে মন্ত্রীদের কারা এই সিন্ডিকেটে আছেন বলে আপনি মনে করেন আপনি এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য একটু শুনতে চাইব বাজার নিয়ে বা অর্থনীতি নিয়ে কথা উনি বলেছেন যে এক পর্যায়ে তিনি বলেছেন আমি যদি সব কথা বলতে চাই এই সাক্ষাৎকারটা মাত্রই তিন চার দিন আগে নেওয়া আসলে ভাই এইটা ষোলো মে দুই হাজার তেইশ আমরা আজকে কথা বলছি আজকে কথা বলছি উনিশ মে ষোলো মে দুই হাজার তেইশে এটি ছাপা হয়েছে দৈনিক যুগান্তরে তিনি বলছেন যে এটাও বলেছেন আমি যদি সব কথা বলতে চাই দেখবেন আমার লাস্টটা রাস্তায় পড়ে আছে মানে হঠাৎ করে কি এমন হলো যেটাতে তার এরকম একটা ফিলিং হলো যে তিনি যদি সব কথা বলেন কারাই ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট করছে আপনি বলেছেন যে আমাদের পুঁজিবাজারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোগত সমস্যা আছে আপনি সাক্ষাৎকারটা দিয়েছিলেন বিডি নিউজ কে এটা ইনসাইড আউট নামক একটা প্রোগ্রামে আপনি সাক্ষাৎকারটা দিয়েছেন আপনি বলেছেন আমাদের শেয়ার বাজারে আশি থেকে নব্বই শতাংশ লেনদেন হয় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের দ্বারা আমাদের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী নেই আপনি নিজে আইএফএসির মতো একটি বড় ব্যাংকের চেয়ারম্যান মার্চেন্ট বা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ে আপনি বা আপনারা যারা বড় ব্যবসায়ী আছেন ব্যাংকে যারা পরিচালনা করছেন তারা কেন এগিয়ে আসছেন না কেউ কেউ এই সাজেশন দিচ্ছেন যে ব্যবসায়ী হিসেবে ঝুঁকি বিবেচনা করে আপনার আসলে পুঁজি বাজারে অথবা ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্ট করতে চান না বিষয়টি কি আমাদের একটু বলবেন কিনা মানে আপনারা কেন এগিয়ে আসছেন না হ্যাঁ এটা না এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন এখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে আমি আমাদের কিছু এখানে রিফর্ম করতে হবে মার্কেটটাকে এখানে আপনার যে যেটা আমি বলেছিলাম ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টাররা এগিয়ে আসতেছে না ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টারদেরকে এগিয়ে আসার জন্য আপনার একটা পরিবেশ দরকার দুঃখজনক আছে আমি এই কথাটা অনেক দিন থেকে বলে আসতেছি আমাদের পুঁজিবাজারে এই পরিবেশটা আমরা তৈরি করতে পারি না আপনারা জানেন এর আগে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকেও আমরা অনেক ঋণ টিন নিয়ে স্পেশাল একটা প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল তো আমরা পুঁজিবাজারে আমাদের আপনি জানেন যদি পুরান আগে কথা যদি বলেন পুঁজিবাজারে অনেক দুর্বলতা ছিল ওগুলি কিন্তু আমরা মানে ইলেকট্রনিক ট্রেডিং বলেন সিডিবিএল বলেন তারপর আপনার সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে শক্তিশালী করা বলেন এগুলি কাজ অনেক হয়েছে কিন্তু আমি মনে করি যে এর এই কাজগুলি যদিও খুবই প্রয়োজন ছিল দরকারই ছিল তার সাথে সাথে ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টারদের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাটা সেটা আমরা কিন্তু এখনো তৈরি করতে পারি না জনাব সালমান এফরমান আপনি কি আমাদেরকে একটু বলবেন যে এই কথাগুলি কিন্তু আপনি আসলে গত পনেরো বিশ বছর ধরে ক্রমাগত বলে আসছেন আপনারা সরকারে আছেন পনেরো বছর আপনি সরকারে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছেন কিন্তু এই কাজটা কেন হচ্ছে না মানে শেয়ার মার্কেটের ক্ষেত্রে এই মানে একটা চোখ বন্ধ করা নীতি সরকার কেন অবলম্বন করছে আসলে আমি অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি আমি বলবো যে আমাদের একটা শেয়ার মার্কেট নিয়ে যে একটা সমস্যা হয়ে গেছে এখানে কিন্তু আমাদের মিডিয়ারও প্রবলেম আছে সমস্যা আছে এবং আমাদের শেয়ার মার্কেটের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এরও সমস্যা আছে হয় কি কে যখন মার্কেটটা আপনার বেড়ে যায় তারপর মার্কেট বাড়ার পরে যদি মার্কেট কমে যায় তখন একটা আপনার 
মোটামুটি সবাইয়ের একটা ধারণা যে এটা সরকারের দায়িত্ব আর এই যে মার্কেট ফোর্স নিজে থেকে মার্কেট বাড়বে আর নিচে থেকে মার্কেট কমবে সেটা কিন্তু আমাদের আমার মনে হয় কিছুটা আমাদের সমাজেরও এটা সমস্যা আছে যার ফলে আপনি যে প্রশ্নটা করলেন সেটা উত্তর হলো কি আপনি যে বলছেন যে সরকার এটা নিয়ে সরকারের কথাটা হলো কি ঠিক আছে আমার শেয়ার মার্কেট অত ভালোভাবে যদি নাও কি বলে বিহেভ করে তার ছাড়াও মানে শেয়ার মার্কেট ছাড়াও কিন্তু আমাদের অর্থনীতিটা এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যে ধরনের কিন্তু এটা আমি কিন্তু এটা আমি এটার সাথে কিন্তু একমত নয় আমি বলছি আপনাকে একটা মানে সরকারের আপনি যেটা বললেন কি কেন সরকার এটা নিয়ে ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না সে সরকার ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না তা তাদের ভাবচক্করকে এখানে ঠিক আছে এখানে ইম্পর্টেন্স দিতে গেলে অনেক ঝামেলা আছে ভাই এটা ছাড়াই আমার অর্থনীতি খুব ভালো করতেছে এটা যেভাবে চলতেছে চলতে দাও দিস ইজ আই ডোন্ট অ্যাগ্রি উইথ দ্যাট আমি কিন্তু ওর সাথে একমত নয় কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় আমি মনে করি যা অনেক মানুষ একসাথে লস করতে থাকে তাহলে আমার একটা বাজে জিনিস তৈরি হয় কিন্তু এই যে একটা কৃত্রিম অবস্থা এবং ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে টাকা না নিয়ে ব্যাংকের থেকে লোন নেয়ার যে জায়গাটা এইটা কি আসলে একটা অর্থনীতির জন্য ভালো মানে এটা কি একটা মানে দেশের ব্যবসা অর্থনীতি এগুলির জন্য ভালো কাজটা আসলে না আমি তো আপনাকে বললাম আপনি অ্যাকচুয়ালি যে কথাটা আমি বলেছি সেটাকে আপনি কিন্তু সুন্দরভাবে আর্টিকুলেট করেছেন এক্সাক্টলি সেটাই কিন্তু এটা ভালো না আমাদের তো ব্যাংকিং সেক্টরেও তো আমি একটা জিনিস সবসময় বলে এসেছি আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আমাদের একটা স্ট্রাকচারাল ডিফেক্ট আছে যে আমরা কিন্তু শর্ট টার্ম ডিপোজিট নিয়ে লং টার্ম প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করি এখন হচ্ছে এটা কি যেহেতু আমাদের অর্থনীতি ভালো করতেছে যেহেতু অর্থনীতিটা এক্সপ্যান্ড করতেছে আপনার ব্যাংকিং সেক্টরের উপরে সে চাপটা পড়ে নাই কিন্তু স্ট্রাকচারালি যদি আপনি দেখেন এটা ঠিক না এর জন্য আমাদের প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং এর জন্য আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটও আছে ক্যাপিটাল মার্কেট আচ্ছা ক্যাপিটাল মার্কেটে যেহেতু আপনি পুঁজিবাজারের কথা বলেছেন এখানে আরেকটা জিনিস আমি সব সময় বলে এসছি আপনি জানেন যে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটে আরেকটা বড় সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে দ্যাট আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট শুধু আপনার একুইটি মার্কেটের সাথে আছে আপনি জানেন আমাদের বন্ড মার্কেট বলি কিন্তু নাই একদম নাই বলতে আপনি পারেন এখন প্রত্যেকটা ক্যাপিটাল মার্কেট আপনি নিউ ইয়র্ক বলেন বা আমাদের কাছের দেশে মুম্বাই বলেন বা আপনি ইভেন করাচি যদি বলেন প্রত্যেকটা ক্যাপিটাল মার্কেটে আপনার দু ভাগ আছে একটা হলো আপনার একুইটি শেয়ার আর একটা হলো আপনার বন্ড মানে আপনার ডেট মার্কেট থাকে আর আপনার আমাদের এখানে ডেট মার্কেটটা নাই এখন সরকার চেষ্টা করতেছে ডেট মার্কেট ডেভেলপ করার জন্য নানান রকমের বন্ড আসতেছে আমাদের যে সরকারি ট্রেজারি বন্ড আছে সেটাও এখন আমরা খুব শীঘ্রই যুক্তরাজ্যের সঙ্গে একটি ইয়ে স্বাক্ষর করে আসছেন এখন ঘটনা হচ্ছে যে বোয়িং যা ছিল আমাদের তারই আসলে আমরা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারি নাই পরিবহন ক্ষমতার ছয় শতাংশ আমরা ব্যবহার করেছি ওদিকে যাত্রী পরিবহনের আসলে পুরোটা আমরা ব্যবহার করতে পারি নাই সেখানে যেখানে বিমান তার সক্ষমতা ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারছে না তখন এই এয়ার বাস কেনার সিদ্ধান্তটা কি আসলে ঠিক সিদ্ধান্ত কিনা আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে লেনদেন না করার ব্যবসায়িক তাৎপর্যটা আপনি আমাদের একটু বলবেন কিনা যেটা আপনি জানেন এই যে কিছুদিন আগে টরন্টো যে ঢাকা টরন্টো রুটটা চালু হয়েছে সে রুটটায় আমরা এখন দেখেছি খুব ভালোভাবে মানে এটা ভালো লাভও হচ্ছে এবং যাত্রীরাও খুব 
প্রশংসা করতেছে এই রুট এই ভাব এই ধরনের আমাদের আরো অনেক অনেক রুট আছে যেটা বিমান ঠিক মতন ব্যবহার করতেছিল না এখন তারা শুরু করেছে এবং এই কাজ করতে গড়ে কাজ শুরু করতে গেলে দেখেছে যে আমাদের আরো বিমান লাগবে আই এম নট সেইং আপনাকে বিমান ইমেজ এখনই লাগবে কিন্তু প্ল্যানিং আর যে এয়ারবাসের সাথেও যে ডিল করা হয়েছে সেটা তো দশ বছরের ডিল মানে আজকে কালকে তো আপনার বিমান কেনা শুরু হচ্ছে না আস্তে আস্তে করা হবে পর্যায়ক্রমে এবং কার্গো আমাদের কার্গোটাও আমরা দেখেছি যে কার্গোটাও আমাদের ম্যাক্সিমাম কার্গো ব্যবসাটাও বিদেশে বিদেশি ক্যারিয়ার এইটার কি কারণ যে বিমান গত বছর আটাইশ হাজার টন মালামাল পরিবহন করছে যদিও বিমানের পরিবহন সক্ষমতা হচ্ছে প্রায় পাঁচ লাখ টন মাত্র সিক্স পার্সেন্ট আমি আই ডোন্ট আপনার আপনি সবসময় যখন আপনার সাথে আমি কথা বলি আপনি অনেকগুলি স্ট্যাটিস্টিক্স থ্রো করেন কিন্তু আমি কিন্তু আপনার স্ট্যাটিস্টিক্সটা অ্যাকুরেট কি না আমি ডোন্ট নো বিকজ আই আমি প্রিপেয়ার্ড না ওটা আমাকে বিমানকে জিজ্ঞেস করতে হবে কিন্তু আমি এতটুকু আপনাকে বলতে পারি দ্যাট ডেফিনেটলি আমার সাথে আমাদের সাথে যে সিভিল এফিয়ান মন্ত্রণালয়ের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা কিন্তু আমাকে আশিওর করেছেন যে তাদের কার্গো দরকার আরো এরকম একটা চাহিদা কি দিছে বা আপনার ধরেন কুয়েত বলেন আপনার ক্যাথে প্যাসিফিক বলেন আপনার চোখে দেখা যাচ্ছে যেহেতু বিদেশি এয়ারলাইন আছে আমাদের কার্গোর ম্যাক্সিমাম তারাই ক্যারি করতেছে ওকে আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে বিমানের ফ্লিটে যেহেতু বোয়িং বেশি তো আপনারা নতুন করে এয়ারবাস আনলে সেটা কি আসলে বাড়তি মানে যেটাকে মেনটেন্যান্সের খরচটা কি আসলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে বাইরা যাবে বা এইটা আমাদের জন্য খারাপ হবে বেশি খরচ হবে ব্যাপারটা এরকম না এটা নিয়েও কিন্তু একটু কনফিউশন থাকে লোকজনের ইনফ্যাক্ট আপনার এয়ারক্রাফট সব ফ্লিটগুলিতে আপনি যদি দেখেন যতগুলি মেজার এয়ারক্রাফট ইভেন ইমেরিকান ক্যারিয়ার আপনি ইউনাইটেড এয়ার এর যদি বলেন তারা ইমেরিকান কোম্পানি এয়ার ইমেরিকান এয়ারলাইন হয়েও কিন্তু তাদেরও এয়ারবাস আছে তারা বোয়িং ও রাখে তারা এয়ারবাস ও রাখে অল মেজার এয়ারলাইন আপনার এমিরেটসও আপনি দেখবেন বোয়িং ও আছে এয়ারবাস ও আছে যত মেজার এয়ারলাইন আছে সবার কাছে দুটোই আছে যেহেতু আপনার পৃথিবীতে দুটাই কোম্পানি আছে বোয়িং আছে আর এয়ারবাস আছে যারা আপনার বড় বিমান তৈরি করে মানে সিভিল বিমানগুলি যারা তৈরি করে তো আমরাও এটা নিয়ে চিন্তা করেছি এবং আমরাও ভেবেছি যে আমরা শুধু বোয়িং এর উপরে নির্ভরশীল না হয়ে আমাদেরকেও এয়ারবাসের সাথেও আমাদের ডিল করা উচিত এবং আমাদের এয়ারবাস প্লেনও আনা উচিত তো এটা একটা এটা কিন্তু সামথিং স্বাভাবিক এটা কিন্তু আমাদের কিছু আনইউজুয়াল না এবং মেনটেন্যান্স এবং যেটা আপনি বলছেন মেনটেন্যান্স দুগুণ হয়ে যেতে পারে সেটা না এটা আপনার ইন্টারচেঞ্জেবল থাকে আপনার দুইটাই না না ঠিক আছে তাহলে আমি শুধু প্রশ্নটি সাম আপ করি এরকম যে প্রধানমন্ত্রী যে বলেছেন যে নিষেধাকা দেশের থেকে সরকার কিছু কিনবে না বা লেনদেনের মধ্যে থেকে যাবে না এয়ারবাস কেনার ঘোষণার মধ্যে দিয়ে যদি এটা দশ বছর পরের সেইটা একটা 
সেটা একটা লক্ষণ কিনা এবং আমি আসলে অর্থনৈতিক তাৎপর্যটাও একটু জানতে চেয়েছিলাম যে ওটা একটা মেসেজ দিতে চেষ্টা করা না 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 আমি বলি এটা কিন্তু এটা নিয়ে অনেক আমি যে আপনার যে নিষেধাকার যে কথাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে ইজ যে আমরা যে জিনিসটা প্রথমত হচ্ছে এটা হলো সরকারি কেনাকাটা দিয়ে সরকারি কেনাকাটাতে আপনার যে জিনিসটা হচ্ছে ধরেন আমি আপনার যে কোনো দেশ আমি মার্কিন দেশের কথা বলছি না যে কোনো দেশ থেকে ধরেন আমি কোন যে কোনো জিনিস কিনলাম কিনলাম কেনার পরে যদি সে আমাকে স্যাংশন দিয়ে দিল স্যাংশন দিয়ে দেব দিয়ে দেবার পরে যে জিনিসটা আমি ওর থেকে কিনেছি তার যদি আমার স্পেয়ার পার্ট দরকার আমার যদি যে জিনিসটা আমি কিনেছি যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায় তারপর আমাকে ওটা ঠিক করার জন্য যদি তখন তো তারা বলবে কে না আমি তো তোমাদেরকে স্যাংশন দিয়ে দিয়েছি তাহলে তোমাকে আমি এই জিনিসটা আর সাপ্লাই করতে কোন লোকের বিরুদ্ধে একটা সংস্থার বিরুদ্ধে বা একটা সংস্থার কার্যক্রমের বিরুদ্ধে তার সাথে তো আসলে বোয়িং কেনা বেচার সম্পর্ক একটু দূরবর্তী না নো 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 দ্যাট ইজ নট करेक्ट না বোয়িং এর সাথে আমি কথা বলতেছি না আমি বলতেছি আপনাদেরকে ওরা র‍্যাবের র‍্যাবের বিরুদ্ধে তারা স্যাংশন দিয়েছে এখন র‍্যাবের র‍্যাবেরকে তারাই ট্রেনিং দিয়েছে র‍্যাবকে তারা অনেকগুলি ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই করেছে এখন এই ইকুইপমেন্ট এর যা তারা সাপ্লাই করেছে এটা যদি আমি এখন স্পেয়ার পার্ট কিনতে চাই যখন আমাদেরকে স্যাংশন দেওয়া হয় একটা আমরা একটা সভারেন দেশ আমাদের নানান রকমের জিনিসগুলি আমাদের চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে অনেকগুলি জিনিস নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হয় তো আর বোয়িং এর বোয়িং এর সাথে তো কোনো এটা দৃষ্টি আমরা তো বোয়িং এর সাথে আমাদের সম্পর্ক খুবই ভালো আমি যখন আমেরিকাতে ছিলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মিটিং এ আমার আমার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বোয়িং এর ম্যানেজমেন্টের সাথে দেখা হয়েছে তারা আরো এখানে বাংলাদেশে আরো ব্যবসা করতে চায় না আমরা বলেছি ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ওকে আপনার আমার কাছে একটি প্রশ্ন এটা আমাদের প্রযোজকের কাছ থেকে এসেছে আরাফাতুল ইসলাম যে বাংলাদেশের উপর আরো স্যাংশনের আশঙ্কা করছেন আপনারা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানে যেহেতু মানে ব্যাপারটা কি এরকম যে আমেরিকা আমেরিকা আরো বেশি স্যাংশন দিতে পারে বাংলাদেশের উপর এরকম কোনো আশঙ্কা করছেন কিনা আপনি না আমরা তো ওই ধরনের কোনো আশঙ্কা করতেছি না আমাদের যে আপনার আপনার মনে আছে যে ডনের লু যখন এসছিলেন ঢাকায় গত বছর উনি তো পাবলিকলি অ্যানাউন্স করেছেন কি আমরা আর কোনো স্যাংশন করব না বা দেব না ওকে বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে যদি আসি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্র তাকে ক্ষমতায় চায় না বলেই বাংলাদেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যার কথা আপনি বলছিলেন র‍্যাব যুক্তরাষ্ট্র শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় চায় না এইটার তাৎপর্য আসলে কি মানে যুক্তরাষ্ট্রের কি ক্ষমতা রয়েছে যে একটি দেশের মানে মানে ক্ষমতায় না চাওয়ার মানে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা না চাওয়ার যেখানে মানে প্রশ্নটি আসছে হচ্ছে এই জায়গা থেকে শেখ হাসিনা পার্লামেন্টে বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা রয়েছে যে কোনো দেশের ক্ষমতা উল্টে পাল্টে দেয়ার আমাদের প্রশ্নটা আমরা এইভাবে করতে পারি যে তাহলে কি শেখ হাসিনা এতদিন ক্ষমতায় ছি আছেন কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র চেয়েছিল শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় দেখতে আমার মনে হয় ওনার উত্তরটাকে আপনারা আউট অফ কনটেক্স দিচ্ছেন বিবিসি তে ওনাকে বারবার জিজ্ঞাসা করা হলো যে কেন তোমারকে স্যাংশন দিয়েছে কেন তোমারকে স্যাংশন দিয়েছে সেটাতে উনি উত্তর বলেছেন যে তখন তারা হয়তো বা তারা আমাকে চায় না তার জন্য স্যাংশন দিয়েছে তো আই ডোন্ট থিংক এই কথাটাতে এটা আপনি আমাকে বলেন এই কথাটা কি অর্থ সালমান ভাই আপনি বলেন এই কথাটা কি অর্থ আমাকে যে আমেরিকা চায় না মনে হয় তো মনে আমাকে ক্ষমতায় দেখতে এই কথাটা কি অর্থ তুমি স্যাংশন স্যাংশন দিয়েছে ইউ সি আমাদের কথাটা হচ্ছে যে র‍্যাবটাকে র‍্যাব হলো আমেরিকাই তারই এটাকে ক্রিয়েট করেছে 
সৃষ্টি এটা ওদের সৃষ্টি তারা ট্রেনিং দিয়েছে তারা ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই করেছে এবং তারাই আবার ওদেরকে স্যাংশন দিল সো ইটস এটা আমাদের যখন র্যাবকে স্যাংশন দেওয়া হয়েছিল আমরা ডেফিনেটলি আমরা কিন্তু এক্সপেক্ট করি নাই দ্যাট এটা তারা করবে তো ওর জন্যই মানে প্রধানমন্ত্রী खराब कर शिकायतेक्टली <laughs> मीडिया घटनार दिखे तक बस साल इसलमी बैंक जख इसलमी बैंक जख विपदे पड़े तक नानाधर रिपोर्ट से आसते थके जिन देखी दुई हज़ार बीस साल ऋण परिस्थिति ऊपर भित्ती दुई हज़ार एकुश साल अक्टोबरे केंद्रीय बैंक के एक विभाग के प्रणीत प्रतिबेदन उद्वेग प्रकाशर कथा तक सामने आस तक बला चार जन बड़ व्यवसायी जनता बैंक और इसलमी बैंक के एकुश हज़ार तेष्टि कोटी आठान्न लाख टाक ऋण नहीं सब ऋण समय मत फेरत ना अमानतकारा संकटे पड़ते पर मध्य नाम छो हे एस आलम चेयरमैन एस आलम ग्रुप चेयरमैन मोहम्मद सैफुल आलमतर परिवार चार जन एक्सिम ग्रुप चेयरमैन नजर इसलम मजुमदार और तरह स्त्री नाम आई एफ एस सी ग्रुप चेयरमैन जनब साल भाइस चेयरमैन जनब सलमान एफ रहमान और एस बी ए सी बैंक चेयरमैन जनब आब्दुल कदर मुल्लार नाम ये आसले बलादेश बैंक अनुमति क्रमे ओ बैंक एकक सीमा एकक सीमा कत टा ऋण देते पर आसले ता क्रस कर लोन दिए तरह फले बैंकगल अवस्था खराब हो भलो हो सम्पर्क अपन एक मतमत सुनते चाहिए लिमिट ग मैनेजमेंटलीफिन दिखेना 
যদি এরা ঋণ ফেরত না দিতে পারে তাহলে তোমার ব্যাংকটা কিন্তু বিপথে পড়ে যেতে পারে যেহেতু কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে তো সেটা টাইমলি তারা ব্যাংক ম্যানেজমেন্টকে জানাইছে যে তোমরা এটাকে টেক এটা সমস্যাটা এই তোমরা কেয়ারফুল হও সতর্ক হয়ে যাও আর ভবিষ্যতে যেন এই ঋণটা কনসেন্ট্রেশন তোমরা কমাইতে পারো তো এটা কিন্তু একটা স্বাভাবিক আই আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা নিয়ে কিন্তু দিস ইজ দ্য রেগুলেটরস প্রপার জব উইচ দে হ্যাভ বিন ডুইং ওকে আমি এইটার একটু সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন করতে চাই যে ইসলামী ব্যাংক মানে একটা বিপদে পড়ছে এবং বলা হয় যে ইসলামী ব্যাংকে আসলে সরকার এবং সরকার সংশ্লিষ্ট যারা লোকজন আছে তারা এটার মধ্যে ঢোকার পরই আসলে ইসলামী ব্যাংকের মানে যেটাকে বলে হচ্ছে ডাউন গ্রেডেশন শুরু এবং ইসলামী ব্যাংক আসলে বারবার একটি গ্রুপের নাম আসছে এস আলম গ্রুপ সহ আরও কয়েকটি কারণে বিশেষ করে এস আলম গ্রুপের কারণে আসলে ইসলামী ব্যাংকের একটা খারাপ অবস্থা তৈরি হয়েছে আপনার কি একটু আপনি কি একটু মন্তব্য করবেন ইসলামী ব্যাংক নিয়ে এখানে যেটা আছে আমি মন্তব্য যেটা করব ইজ দ্যাট যেটা বাংলাদেশ ব্যাংক যে কথাটা বলেছে বিকজ ইট ইজ বেসিকলি বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব অ্যাজ এ রেগুলেটর যে যে কোনো ব্যাংককে এই ধরনের কোনো জিনিস যখন বের হয় তাদেরই কাজ হলো টু ডু দি ইন্সপেকশন অ্যান্ড টেক দি নেসেসারি রেমিডিয়াল স্টেপস তো ইসলামিক ব্যাংকের ব্যাপারে আপনার জানেন বাংলাদেশ ব্যাংক পাবলিকলি বলেছে যে তারা দেখেছে যেখানে যেখানে তারা ইররেগুলারিটি পেয়েছে তারা ব্যাংকের কর্তৃপক্ষকে বলেছে কি এটাকে তোমরা ঠিক করো সলভ করো এবং ডাইরেক্টলি আমি কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমি কিন্তু এস আলম গ্রুপের যাদের তিনজনের কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণ ছিল বা সবচেয়ে বেশি লোন ছিল সেই তিনটা কোম্পানি হচ্ছে এস আলমের এবং এস আলমের এই যে টেক ওভার ইসলামী ব্যাংকে দুই হাজার সতেরো সালে বা দুই হাজার সতেরো সালের পরে আঠারো উনিশ মানে এই সময়টার মধ্যে যে টেক ওভার এই টেক ওভারটা আসলে মানে মনে হয় না যে মানে আমি যদি আপনাকে সংখ্যায় বলি এগুলো অবশ্য আপনি সবই জানেন যে শীর্ষ ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে তিনটা বড় ঋণ গ্রহণ এস আলম সুপার এডিবল অয়েল এস এম অল এস আলম ভেজিটেবল অয়েল এস আলম স্টিলস অ্যান্ড রিফাইন সুগার মিল তাদের কাছেই আসলে অনেকগুলি টাকা ছিল যে টাকাটা আসলে তাদের থাকার কথা না মানে সম্মিলিত যদি আমি টাকার পরিমাণ বলি আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে তারপর আমি একটু বলি যে আঠারো হাজার সাতশো আঠারো কোটি টাকা যেইটা হলো আসলে পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকে এস আলম গ্রুপের ঋণ বেড়েছে মানে তারা টেক ওভার করা পারে ছয় গুণের বেশি মানে মানে এইটা কি আসলে এটা ঠিক হইল কি না কাজটা এটাকে অনেকেই মানে এটা পত্রপত্রিকায় বলি আর লোকজন বলে অনেকেই বলছেন যে সে পুরো ব্যাংকটাই লোপাট করে দিচ্ছেন এস আলম গ্রুপ বিকজ যে যে কারণগুলি বলতেছে এস আলম সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ বলা হচ্ছে এস আলমের সাথে সম্পর্ক আছে আওয়ামী লীগের একজন মন্ত্রীর মানে তো সেইটা আপনি আসলে কি হয় দেখেন বা অনেকে এটাও বলছেন আপনার সাথে সম্পর্ক অনেক বেশি বলে কেউ তাদের কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না আমি যদি এভাবেও বলি আপনি বললেন অনেকই বলে কারা বলে কি বলে সেটা আমি ডিটেল জানি না এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারটা বললাম যেটা আপনি বললেন আমি আই উইল আগেন গো ব্যাক যে কথাটা আমি বলেছি ঋণ যদি ব্যাংক মনে করে যে বিজনেস ইজ ওকে ব্যাংক যদি অ্যাকাউন্ট যদি ঠিক থাকে রেগুলার আছে পেমেন্ট ইজ রেগুলারলি মেড সিকিউরিটি ঠিক আছে তাহলে আপনার আর বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাজ এ রেগুলেটর যদি স্যাটিসফাইড থাকে তাহলে সেখানে আমার আর বেশি কিছু কমেন্ট করা না আমি আমাদের আপনি আপনি হয়তো দেখতে পারেন আমাদের দর্শকরা হয়তো দেখতে পারেন আমি আসলে যে কাগজটি দেখতে পাচ্ছি ইসলামী ব্যাংকের বার্ষিক ঋণ বিতরণের একটা ট্রেন্ড তো আছে আপনি দেখবেন যে দুই হাজার ষোলো সতেরো তারিখে সেটা কত টাকা ছিল আট সতেরো আঠারোতে কত ছিল দুই হাজার বিশ একুশের পরে সেটা 
পাঁচ বছরের সম্মিলিত ঋণের সমান হয়ে গেছে এটা একবারে একবারে এটা একটা মানে এটা একটা মানে ফিগারগুলি খুব বোরিং সেজন্য আমি একবারে সেটা একটা জাম্প দিছে এটা খুব স্বাভাবিক মনে হয় আপনার কাছে যে মনে হয় না যে এটা আসলে মানে দেয়ার আর সামথিং যে এটা আসলে হওয়া উচিত হচ্ছিল না আমি উচিত হইতেছিল না কিনা আমি জানি না কিন্তু আই এম শিওর দ্যাট বাংলাদেশ ব্যাংক অ্যাজ এ সেন্ট্রাল ব্যাংক উইল বি মনিটরিং দিস দে শুড মনিটর ইট যদি আপনি আগেন আপনি বলছেন আমি তো সবসময় বলি আপনার কাছে যে আমি যেহেতু আপনি কোন স্টেটিস্টিক ব্যবহার করেন ওটার উপরে আমি হোমওয়ার্ক করার সময় পাই না দ্যাট ইজ অল সিং বিশ্বাস আমি আই নট সিং আপনার রং আছে কিন্তু আমি বলছি আপনি আপনি যেভাবে স্ট্যাটিস্টিক্স কোট করতে শুরু করেন আই এম নট ইন এ পজিশন টু কমেন্ট অন ইট বিকজ আই হ্যাভ নট ডান মাই হোমওয়ার্ক অন ইট আপনি যদি এর এর পরে যদি আমাকে আগে থেকে নোটিস দিয়ে দেন দেখেন এই এই স্ট্যাটিস্টিক্স আমি ব্যবহার করব তাহলে আমি ওটার উপরে কিছু হোমওয়ার্ক করে আপনার সাথে তাহলে কাউন্টার দিতে পারি আচ্ছা डेफिनेटली আই উইল ডু দ্যাট আচ্ছা আমি এবার একটা জেনারেল প্রশ্ন করি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো যে আমরা কিন্তু দেখেছি যে এই সরকারের সমর্থক আমরা ব্যবসায়ীদের অত্যন্ত বেশি দেখছি আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই সরকার খুব ব্যবসা বান্ধব এই প্রশ্ন কেন করছি তারও একটা কারণ আছে আমি প্রশ্নটা শেষ করি যে দুই হাজার নয় সালে আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে তখন খেলাপি ঋণ ছিল বাইশ হাজার চারশো একাশি কোটি টাকা আর্থিক খাত কেলেঙ্কারি ঋণ খেলাপিদের সুযোগ দেওয়ার পর সেই খেলাপি ঋণ বেড়ে এখন হয়েছে এক লাখ পঁচিশ হাজার দুশো সাতান্ন কোটি টাকা অর্থাৎ ছয় গুণ বাড়ছে একটা ব্যবসা বান্ধব সরকারের কি এরকম হওয়ার কথা যে মানে বুঝাই যাচ্ছে যে ব্যবসায়ীরা আসলে খুব ভালো অবস্থায় হয়তো নাই জনাব সালমান আফরমান আমাকে আপনি বলেন দ্যাট আপনি যে বলছেন এই স্ট্যাটিস্টিক্স যে বললেন যে আপনার ঋণ খেলাপি বাড়ছে ছয় গুণ তো আপনি প্লিজ আমাকে বলেন অ্যাডভান্সেস টোটাল ব্যাংক অ্যাডভান্সেস কয় গুণ বাড়ছে ব্যাংক অ্যাডভান্স 2009 থেকে এখন আপনার হাউ মাচ হ্যাজ দি টোটাল অ্যাডভান্সেস গন আপ অ্যাডভান্সেস তো বাড়ছে হোয়াট ইজ দা সাইজ অফ হ্যাঁ डलारिडीपीडीपीड ड অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তিটা হলো বেসরকারি খাত এবং আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে জিনিসটা করেছেন উনি বেসরকারি খাতের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছেন আপনার যেখানে আপনি তো জানেন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কতগুলি প্রাইভেট হয়েছে আপনার আমি আপনাকে বলি দু হাজার আপনার উনিশশো মানে দু হাজার নয় সালে আপনার ব্যাংকিং সেক্টরে এইটি পার্সেন্ট আপনি যেভাবে কথাটা বললেন আপনি মানে আপনি ইমপ্লাই করতে চাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা খুশি আছে বিকজ আমরা এখানে ঋণ খেলাফি বাড়ছে তার জন্য ব্যবসায়ীরা খুব খুশি আছে আমি বরং উল্টাটা বলতে চাইতেছি যেহেতু ঋণ খেলাপি বাড়ছে তারা ঋণ দিতে পারতেছে না ফেরত তার মানে তো ব্যবসা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই সেই জন্য দিতে পারতেছে না আমরা যে নতুন আর এই কথাটাও আপনি খালিদ জানেন আমি আপনার সাথে এটা নিয়ে অনেক বার আমার কথা হয়েছে যে উইলফুল ডিফল্টার মানে যারা ব্যবসায়িক কারণে যারা যারা আপনার ঋণ খেলাফি হয়েছে এখন আপনারা আমরা আইনটা পাস করতেছি আপনি জানেন ব্যাংকিং কন্ট্রোল একটাও চেঞ্জ হচ্ছে যেখানে আমরা উইলফুল ডিফল্টার প্রথমবার এটা নিয়ে এতবার কথা বলতে বলতে আমরা এখন 
এটা রিয়েলাইজেশন এসছে দ্যাট আমরা সবাইকে যারা ঋণ খিলাফি হয় সবাইকে কিন্তু ঢালাও ভাবে আমরা বলতে পারি না সাম ব্যবসায়ীরা জেনুয়েনলি ঋণ খিলাফি হয় ব্যবসায়িক কারণের জন্য আর যারা উইলফুলি করে যারা আসলে ফেরত দিতে চায় না টাকা নিয়ে ফেরত দিতে চায় না টাকা যারা নিয়ে ডাইভার্ট করেছে টাকা নিয়ে যারা গুলশানে বাড়ি কিনেছে কিন্তু ব্যবসায়ী ব্যবসায় লাগাই নাই ওই ধরনের যারা আছে ব্যবসায়ী তাদেরকে ডেফিনেটলি আমরা পানিশ করব কিন্তু দেয়ার ইজ অলসো কিন্তু আপনি এটা পানিশ করবেন আপনি এটা বলতেছেন কিন্তু আমি কিন্তু আপনাকে দেখাইতে পারি যে 2018 সাল 2017 সাল 14 সাল 13 সাল 22 সাল 23 সাল সংসদে তালিকা প্রকাশ করা হইতেছে যারা এটা ইচ্ছা কইরা গুলশানে বাড়ি কিনতেছে বিদেশে টাকা নিতেছে কিন্তু ব্যাংকে টাকা দিতেছে না তাদের নাম আবার আসছে কিন্তু তারা शस्ती मान अपना मामला हमारे तरफ अरेस्ट कर विदेश जावा बंद जेलेटर দরকার নাই আমি 2017 সালের 19 জুন সংসদে কি আলোচনা হয়েছিল সেটা আমি বলি সংসদে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের কে জন মাহবুব আলম হানিফ তিনি বলছেন বেসিক ব্যাংকে 1000 কোটি টাকা মূলধন দেওয়া হচ্ছে কার টাকা কেন দিচ্ছেন তার দুর্নীতির তারা দুর্নীতির জন্য লুটপাট করবার মূলধন দিতে হবে আমাদের প্রয়োজনে এই ব্যাংকগুলির বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করা হোক সরকারি টাকা এভাবে লুটপাট করতে দেয়া যাবে না আমরা যদি বলি বেসিক ব্যাংকের ওই ভদ্রলোকের যা আব্দুল হাই বাচ্চুর নাম অনেকবার আসছে তার আসলে কি হয়েছে শেষ পর্যন্ত বেসিক ব্যাংকে আপনার অনেক লোকজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে বেসিক ব্যাংকের অনেক যারা ডিসটিং ছিল অনেক অ্যাকশন নেওয়া হয়েছে এখন ইনফ্যাক্ট বেসিক ব্যাংক ওয়াজ ওয়ান ব্যাংক যেটা সরকার মানে যখন ওখানে সমস্যা হয়েছে তারপর দে এন্টারড এন্ড দে বাংলাদেশ ব্যাংক বোর্ডটা রিকনস্টিটিউট করেছে এবং এখন আবার বেসিক ব্যাংকটাকে মানে সিক হওয়ার পরে ওটাকে কিভাবে ওটাকে আবার ভালো করা যায় সেটা পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে এখন আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিভিজুয়াল গুলি কেসকে অমুকে এটা হয় নাই কেন অমুকের ওটা হয় নাই কেন সেটা ডিফিকাল্ট ফর মি টু আনসার বিকজ ইচ কেস ইজ ডিফারেন্ট বাট অ্যাকশন আপনি ঢালাওভাবে বলে দিবেন যে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না কিছু করা হয় না বা একটা ইনসিডেন্ট দিয়ে কি একজনের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হয় না তার মানে কার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না ব্যবসার সাথে আসলে লোন নেয়ার লোন রিসিডিউলিং এর আসলে সেই অর্থে কোনো সম্পর্ক নাই কারণ ব্যবসা ভালো খারাপ যেরকমই হোক সেরকম আমরা একটু আবার বেক্সিমকো গ্রুপে ফিরে আসি বেক্সিমকো গ্রুপে এইটা দুই হাজার সালে কথা যখন মানে দুই হাজার কেন মানে কোভিড আর ইউক্রেন যুদ্ধের আগের অবস্থা তো সেইটার মধ্যে আসলে মানে প্রশ্নটা উঠছিল সংসদে প্রশ্নটা উঠছিল হচ্ছে যে বিভিন্ন আলোচনায় মানে শুধু সাংবাদিকরা প্রশ্নটা তুলে নাই কিন্তু সেই প্রশ্নটা হচ্ছে যে বেক্সিমকো গ্রুপকে কোনো মানে আনডিউ সুবিধা এই সরকার দিতেছে কিনা কারণ বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সালমান এফ রহমানের কথায় তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ পুনর্গঠন সুবিধা চালু করছে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আওতায় বেক্সিমকো গ্রুপের পাঁচ হাজার কোটি টাকা সহ এগারোটা শিল্প গ্রুপের পনেরো হাজার কোটি টাকা ঋণ পুনর্গঠন করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে লিখিত বক্তব্য আপনি জানিয়েছেন যে সুদের টাকাটা পরিশোধ করার জন্য আপনি সময় চেয়েছেন কোনো সময়সীমা আপনি বাড়ানোর জন্য আপনি বলেন নাই আরেকটা ব্যাংকের এটা করার ক্ষেত্রে আপনি বর্তমান ব্যবসায়িক পরিস্থিতি কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করা দুরূহ হয়ে পড়ছে এটা জানাইছেন আবার আরেকটা ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি মানে দুরূহ মানে ব্যবসা করা দুরূহ এইটা জানায় আপনি লোন রিসিডিউল করার কথা তারপরে হচ্ছে কিস্তিতে সুদের হার আপনি 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 কি আমার যে বাংলাদেশ ব্যাংক না না আপনি যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কি চিঠি লিখেছিলাম সেটা থেকে পড়তেছেন 
আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থেকে যে চিঠি লেখছেন সেইটা এবং ব্যাংকের মধ্যে থেকে আপনি যে চিঠি লেখছেন যেভাবে আপনি বলছিলেন যেমন ধরেন রূপালী ব্যাংকে আপনি 11 শতাংশ সুদে যাবেন না আপনি বাংলাদেশ ব্যাংকের আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গভর্নরকে যে চিঠি লিখেছি সেটা আছে কিনা আপনার সামনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছে আপনার লেখা চিঠি আমার কাছে নাই না সরি তাহলে তো দেন মূল চিঠি যদি নাই থাকে তাহলে আমি রূপালী কে কি লিখেছি আর অন্য কে কি লিখেছি আপনি যেগুলি রেফারেন্স দিচ্ছেন দা হোল স্টোরি ওয়াজ দ্যাট আমি দিয়েছি টু বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর আর বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর কে আমি কি বলেছিলাম আমি বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর কে বলেছি দ্যাট 5 বছর যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন বিক্সিমকো গ্রুপে সব ঋণ সুবিধাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যার জন্য বেক্সিমকো গ্রুপ ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি অন ইটস নিজ তারপর দু বছর আসলো আপনার আর্মি রুল আর্মি রুলে আমাদের সুবিধাগুলি তো বন্ধ ছিলই আপনি জানেন আর্মি রুলের সময় বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালের যারা কর্মকর্তারা ছিল তাদের বেতন দিয়ে আমাকে এলসি খুলতে হয়েছে সাত বছর বেক্সিমকো গ্রুপের উপরে যে নির্যাতিত আমাদেরকে যেভাবে নির্যাতিত করা হয়েছে তার জন্যই আমরা ঋণ খেলাফি হয়েছিলাম এই কথাগুলি আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে চিঠি দিয়েছিলাম এবং আমাদের বলেছিলাম যে এর জন্য শুধু আমাদের লোনটা রিশেডিউল করেন আমরা কোন ঋণ মাফও চাই নাই আমরা কোন সুদ মাফও চাই অল উই ওয়ান্টেড ওয়াজ আ রিশেডিউলিং যে আমাদেরকে একটু সময় দেন যেহেতু সাত বছর আমাদের উপরে এই ধরনের আর আপনি জানেন আমরা ক্ষমতায় আসার পরে কোন পলিটিক্যাল রাজনৈতিক কারণে কোন ব্যবসায়ের উপরে কিন্তু আমরা এই পনেরো বছরে অ্যাকশন নেই নাই যেভাবে বিএনপি সময় যারা আওয়ামী লীগ ব্যবসায়ীরা ছিলেন যারা আওয়ামী লীগ করতেন ব্যবসা করতে পারতেছে আচ্ছা আমি আপনি এইটা তো আমরা এটা জানলাম যে এই সরকার ব্যবসা বান্ধব এবং এই সরকার আমলে ব্যবসায়ীরা ভালো আছে আপনি এটি বলছেন জোর দিয়ে যে এই সময় ব্যবসায়ীরা ভালো ব্যবসা করেছেন ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এটি আপনি বলছেন আমরা এটি আমরা আবারও এই প্রসঙ্গে পরে আসব আমরা একটু রাষ্ট্রদূতদের প্রোটোকল উঠিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে আসি যে নিউইয়র্ক লন্ডনে মানে এইটাও এরকম একটি কথা আপনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এইবার জাপান ইংল্যান্ড আমেরিকা সবগুলি দেশেই ছিলেন একটি কথা বলা হইতেছে যে নিউইয়র্ক লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী কাঙ্ক্ষিত প্রোটোকল না পাওয়ার সাথে এই রাষ্ট্রদূতদের প্রোটোকল তুলে নেওয়ার কোনো রকম কোনো সম্পর্ক রয়েছে কিনা আরেকটি ব্যাপার এই পেপারটা এই প্রশ্নটা আপনাকে আগেও বলতে হয়েছে আবারও আমি জানতে চাই ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকটিকে আসলে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বলা ঠিক হয়েছে কিনা এই প্রশ্নটাকে করেছেন এবং ওই অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে তিনি কি মন্তব্য করেছেন সেটি আবার পরে প্রচার করা ঠিক হয়েছে কিনা আমি এ ব্যাপারটা একটু আপনার সঙ্গে জানতে চাই রাষ্ট্রদূতের প্রোটোকল নেওয়া প্রসঙ্গ নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রীর প্রোটোকল আচ্ছা প্রথম যেটা হচ্ছে আমি আপনি যে বলছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নিউইয়র্কে প্রোটোকল দেওয়া হয় না এটা তো একদম ভুল তথ্য আমি নিজে ছিলাম ওনারকে ওনারকে ফুল প্রোটোকল দেওয়া হয়েছে উনি যে হোটেলে ছিলেন সেটা রাস্তাটা বন্ধ উনি যখন মুভ করতেন ওনার সামনে পুলিশ থাকতো ওনার পিছনে পুলিশ থাকতো সিক্রেট সার্ভিস থাকতো শুধু পুলিশ না নট অনলি ওয়াশিংটন পুলিশ বাট ইভেন দ্য সিক্রেট সার্ভিস ওনার সাথে থাকতো এবং হোটেলের সামনে রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হইতো ওয়েন উডি মুভ করতেন এর থেকে বেশি ওনারকে কি প্রোটোকল দেওয়া হবে ইন আমেরিকা তো আপনার যে বলা হলো যে ওনাকে প্রোটোকল দেওয়া হয় নাই দ্যাট ইজ নট কারেক্ট ইউকেতেও ওনাকে প্রোটোকল দেওয়া হয়েছে ইউকেতে আপনাকে মনে রাখতে হবে দ্যাট আমরা গিয়েছি যখন করোনেশনের সময় করোনেশনের সময় ওখানে আপনার প্রায় একশো চল্লিশ দেশের হেড অফ স্টেট হেড অফ গভর্নমেন্ট ছিল একশো স্টেটের হেড অফ গভর্নমেন্ট আর হেড অফ স্টেট মিলে একশো জন ছিল হেড অফ স্টেট কি ধরনের চাপ 
তো সেটা তো তারপরেও তারা আমাদের প্রাইম মিনিস্টারকে যতটুক সম্ভব তারা আমাদেরকে প্রোটোকল দিয়েছে এমন কোনো কথা নাই যে প্রোটোকল দিয়ে দেয় নাই হোটেলে উনি যখন ছিলেন উনার সুইটের বাইরে ইউকে পুলিশ প্লেন ক্লোজ পুলিশ বডিগার্ড সব কিছু ওনাকে দেওয়া হয়েছে সো দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ওনাদেরকে ওখানে দেওয়া হয় নাই দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা ঢাকা এসেই আমরা এই প্রোটোকলটা তুলে নিছি দিস ইজ সামথিং অবজার্ড এটা মানে যেই এটা प्रश्न कर प्रोटोकल प्रोटोकल तुले निल प्रोटोकल तो प्राइमिनी रिसीव कर छविशन प्रधानमंत्री कलन कर তো আমরা যে পারপাসের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটন ডিসি গেছিলেন which was world bank hmm. we got the full 100% uh, response over there আমরা তো সরকারি আমেরিকান সরকারের সাথে দেখা করতে চাই নাই আচ্ছা এই গেল এক আর হচ্ছে এই সেই প্রশ্নটা কেন তুলে দেওয়া হয়েছিল কেন কেন প্রোটোকল তুলে না জি কেন প্রোটোকলটা তুলে দেওয়া হয় জি এখন এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনাকে বুঝতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হইতাছে যে इंगलैंड इंडियाटीटी प्रोटोकलटा 
দুটো কারণ জন্য একটা অফ কোর্স সিকিউরিটিও আছে প্রোটেকশনে আছে বাট মোল ইম্পর্টেন্টটা হলো অলসো আপনার ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্স মানে আপনি জানেন ঢাকা শহরে জনজটের একটা সমস্যা আছে সো ওয়েন ইউ আর মুভিং একটা ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্সের জন্যও এটা সাহায্য করে এখন প্রবলেমটা আমাদের যেটা হলো দু তিনটা প্রবলেম হয়েছে একটা তো হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমরা অনেক দিন থেকে এটা চলতেছে এটা এমন আপনি বলতে পারেন কি হয়তো টাইমিং এমন হয়েছে দ্যাট এটার জন্য আপনি যে কথাগুলি তুলেছেন সে কথাগুলি উঠে গেছে কিন্তু অনেক দিন থেকে এটা হচ্ছে দ্যাট আমাদের কাছে আরো অনেকগুলি এম্বেসিরা সবাই আমাদেরকে চাচ্ছে সে বলে তোমরা আমেরিকানকে দিতেস ইংল্যান্ডকে দিতেস সৌদি আরেবিয়াকে দিতেস ইন্ডিয়াকে দিতেস আমি কি দোষ করছি আমার কি দিবা না কেন তো আপনি ধরেন চায়না আছে জাপান আছে অল কান্ট্রিজ হু আর ভেরি ক্লোজ টু আস তো বলছে তোমরা ওয়াই আর ইউ ডিসক্রিমিনেটিং তুমি শুধু চারজনকে দিচ্ছ আমাদেরকে দিচ্ছ না কেন এখন আমাদের পক্ষে সবাইকে দেওয়া তো সম্ভব না যার জন্য অনেক দিন থেকেই আপনার হোম মিনিস্ট্রি এই কাজটা করতেছিল কি এটার একটা অল্টারনেটিভ কি করা যায় তখন আমরা ভাবলাম যে আনসার বেটালিয়নটাকে স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হোক ফর প্রোটোকল সার্ভিস এই বেটালিয়নটা তৈরি করা হয়েছে এখন আমাদের কথাটা হলো ভাই অন পেমেন্ট যেই চাক তুমি পেমেন্ট নিয়ে তুমি হায়ার করতে পারো আমরা তোমাদেরকে দিয়ে দিব ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট এটা নিয়ে এত আপনি শুধু আমার ঋষি সুনাকের ব্যাপারটা একটু আবার বলেন ঋষি সুনাকের সঙ্গে কোন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে কিনা হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে এবং সেটা আপনার মালব্রো হাউসে হয়েছে এখন কোয়েশ্চেন ইজ আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইউ হোয়াট ইজ দা ডেফিনেশন অফ দিপাক জানতাম আপনি কথাটাই বলবেন দুই পক্ষ থাকলেই দ্বিপাক্ষিক ব্যাপারটা আপনি এইভাবে বলতে পারেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কোন রকম কোন প্ল্যান থাকতো সেটা ওনার কর্মসূচিতে উল্লেখ থাকতো আমি ওনার কর্মসূচি দেখছি সেই কর্মসূচিতে এটার কোন উল্লেখ ছিল না সো এটাকে আমি আসলে দ্বিপাক্ষিক বক্ত এটাকে আমি একটা চান্স মিটিং বলতে রাজি জি ভালো ভালো ভেরি গুড কোয়েশ্চেন নো দ্যাট ইজ নট দি ইউ আর রাইট বাট দ্য পয়েন্ট ইজ আমরা কিন্তু উই হ্যাড পুট ইন আ রিকোয়েস্ট ফর এ জয়েন্ট মিটিং আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম আপনার কর্মসূচিতে কর্মসূচিতে আসে নাই কেন হ্যালো জি সরি আমি জানতে চাইছিলাম যে জি আপনি বলেন বলেন না না আমি 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 একটু আমি শেষ করি হ্যাঁ আমি জি বলেন বলেন আমি শুধু আমরা যখন কর আমরা যখন করোনেশনে যাচ্ছিলাম আমরা কিন্তু একটা অফিসিয়াল রিকোয়েস্ট দিয়েছিলাম ইউকে গভর্নমেন্টকে যুক্তরাজ্য গভর্নমেন্টকে আমরা দিয়েছিলাম কি আমরা একটা বাইলাট্রাল মিটিং চাই তখন আমাদেরকে উত্তর আসলো দ্যাট আমরা এখনো কনফার্ম করতে পারি না যেহেতু একশো উপরে হেড অফ গভর্নমেন্ট আছে সবাই থেকে আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট আসতেছে ফর বাইল্যাট্রাল মিটিং আমরা এখন ঠিক করতে পারি নাই আমরা ওনার প্ল্যানটা ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টারের প্রোগ্রামটা বিকজ করোনেশনের সাথে ইট উইল বি ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট কিন্তু আমরা তোমাদের রিকোয়েস্টটা নোট করেছি তোমরা আসো যদি আমরা পারি তাহলে আমি তোমাদেরকে জানাই দিব কে এটা হবে কে হবে না চান্স মিটিং এর কোনো সুযোগ হয় না ওখানে দেয়ার ইজ নো সাচ থিং এজ চান্স মিটিং হলো কি আমরা আপনি যে বলছেন আমার কর্মসূচিতে ছিল না কেন ছিল না বিকজ আমরা উত্তর পাই নাই যখন আমরা লন্ডনে আছি তখন তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে ইয়েস তোমাদেরকে আমরা করতে পারবো কিন্তু বিকজ অফ দ্য লজিস্টিক্স এই মিটিংটা নর্মালি যেটা নাম্বার টেন ডাউনিং স্ট্রিটে হয় এটা নাম্বার টেন ডাউনিং স্ট্রিটে সম্ভব হবে না কিন্তু মালপুরো হাউসে যেখানে আপনার কমনওয়েলথ রিসেপশন হচ্ছে সে জায়গায় আমরা ওখানে আমাদের সেপারেট মিটিং রুম আছে সে মিটিং রুমে আমরা এই মিটিংটা করব তো ইট ওয়াজ ভেরি মাচ প্ল্যান ভাবে এটা হয়েছে এখন এই জিনিসটা আপনি যেহেতু প্রশ্ন করেছেন আই এম গিভিং ইউ দিস দিস আনসার ইন ডিটেল বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু 
এটা আপনারা আপনারই পড়েন your deutsch well from deutsch well point of view dw point of view mm-hmm. how does this become a very crucial question to ask no no no, no it's I not i don't understand it, that. It, it's not very crucial i, I don't asking, understand that I'm since you have asking, asked since I'm you not, asked uh, since right. you asked it i gave the reply but i don't think that it was a relevant question for this interview कार्यक्रम जिसगल historical uh, i'm surprised that apni amar ke apni share market er kalendari ar je 10 bochhor age ba 20 bochhor age je kotha boli bola hoyeche otar proshno guli ajke korlen na i'm very surprised kintu anyhow eta when i said project it was uh, and i've clarified this i did not mean project in the form of a business joy project i meant in the government project it was a joy's government uh project he wanted that uh, uh je apnar uh, uh, internet e je uh, whole i mean project er naam ta ami ekhon bhule gechi i am not uh, remembering it mm-hmm. and that is why i said that w- whether uh, it has been approved or not approved because not it, it, it went there not as a business it went there as a project of the government apni janen je committee te geselo it was a committee for economic affairs it was a government project approval it was not a business uh, proposal that is where the confusion is pradhan mantri chhele ki bangladesh er kono byabsha banijer sathe jorito achen apnar jana moto amar jana moto oi rokom jorito nai kintu he is uh, definitely he is a consultant uh, he has got consultancy business ekhon kono company er jonno uni consultancy korte chen kina ami thik jani na Uh, but only in addition uh, he is an it consultant or only consultancy business such id or? consultant to government that, or uh, uh, no no uh, he is a it consultant to whom ami jani na but that is his business consultancy is his business okay mane eta onar পেশা বা ওনার চাকরির অংশ সেটা আপনি বলছেন যে এটা একটা কনসালটেন্সি কিন্তু আপনি কার সাথে করছেন সেটা আপনি জানছেন না আমার শেষ প্রশ্ন আমি বাংলাদেশের বাজার নিয়ে মানে দৈনন্দিন বাজার নিয়ে একটি প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের বাজার পরিস্থিতি এটা বলা হচ্ছে যে সরকারের নিয়ন্ত্রণে বাইরে চলে যাচ্ছে বলা যায় যে কিছু ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রণ করছে কেউ কেউ বলছেন যে এমন কি ফার্মের মুরগি ডিম চিনি এইসবের পর পেঁয়াজ আদা মানে দৈনন্দিন যেগুলি লাগে সেগুলি আসলে কেউ কেউ এটা কন্ট্রোল করছেন সিন্ডিকেটের কথা কেউ বলছেন আপনি ব্যবসায়ীদেরও সবচেয়ে প্রবীণ বা সিনিয়র বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং সরকারেও আপনি আছেন এই বাজার পরিস্থিতি আপনি আসলে কিভাবে দেখেন বর্তমানে যে বাজারের দাম ভাই আজকে নতুন এটা তো নতুন কিছু না বাজারের দাম নি আর সিন্ডিকেট নি আজকে না এটা সব সব সরকারের সময় সবাই বলা হয় সিন্ডিকেট হচ্ছে আমি এখানে যেটা উত্তর দিব যে আপনাদের আপনাকে উল্টা উত্তর দেই दट বনের বাজারের কি অবস্থা আছে আমাকে একটু বনের বাজারে বনের বাজারে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে জিনিসপত্র দাম বাড়ছে বাড়ছে জি डलारेटर যার ফলে আমাদের অনেক সমস্যা হইছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যেহেতু আমাদের মোডারলেস এগ্রিকালচার সেক্টরে सक्सेसफुल হয়েছে আমাদের কৃষি খাতটা খুবই সফল হয়েছে আমাদের সমস্যাটা তিনটা 
খাদ্য মূল্যে তিনটা জায়গায় আমাদের বেসিক হয়েছে একটা হলো আপনার উইট উইট আমরা তো কিন্তু রুটি খাই না আমরা চাল খাই তো তার জন্য উইটের প্রাইস বাড়লে আমাদের এত সমস্যা হয় নাই ধৈর্য তেল ভোজ্য তেলে আমাদের কিন্তু ভোজ্য তেলে আমাদের কিন্তু সিরিয়াস প্রবলেম হলো ওটা দাম অনেক বেড়ে গেল বিকজ ওটা আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয়তো আন্তর্জাতিক দামও বাড়লো তার জন্য কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিলেন কৃষি মন্ত্রী আপনি জানেন দিস এই সিজনে এই ফসল আমাদের যে সর্ষের ফসল যেটা হয়েছে ফসলটা সর্ষের ফসলটা আপনার বাম্পার ক্রপ হয়েছে এবং আমরা নিয়ারলি ফিফটি পারসেন্ট অফ দ্য ভোজ্য তেল আমরা এখন দেশে তৈরি করতে পারবো থার্ড যেটা আমাদের সমস্যা হয়েছে চিন চিনি কিন্তু আমাদের যে দেশে তৈরি হয় দ্যাট ইজ নট ইকোনমিকলি ভাইবেল চিনির দাম বেড়েছে এখন অনেক কিছুটা আপনার আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যবসায়ীদেরকেও ডিফেন্ড করব না কিছুটা তারাও যখন সুযোগ নেয় তারা সুযোগ নিয়ে হয়তো দাম বাড়িয়েছে কিন্তু তাদেরও একটা ডিফেন্স আছে যেটা আমি বলতে হবে তাদেরও বক্তব্যটা আছে যে ডলারের দাম অনেক বেড়ে গেছে মাঝখানে যেটা আপনি সিন্ডিকেট বলেন বা যা ওই যে ডিমের যে দাম বেড়ে গেছিল ডিমের দাম বাড়ার পিছনে যখন আমরা ওটা তদন্ত করলাম তারা বললো দ্যাট বিকজ আপনার মুরগির খাদ্যের দামটা বেড়ে গেছিল তার জন্য ওটা হয়েছিল কিন্তু সেখানে আবার কিছু কিছু লোক বলল কে না কিছু আপনার ওখানে প্রাইস ম্যানিপুলেশন হয়েছে কিন্তু এখন তো স্বাভাবিক হয়ে গেছে আবার আমরা যখন এগুলি হয় এটা তো হবে দাম বাড়তে থাকবে কমতে থাকবে মেইন জিনিসটা হইলো আপনার সরকার কোন কোনো অ্যাকশন নেয় কে না এই যখনই এটা হয় আমরা অ্যাকশনে নেমে যাই সিন্ডিকেটের কথাটা অবশ্য আমি বল আমি মানে আমি আপনাকে পড়ে শোনাইছি বলছে হচ্ছে আপনার ক্যাবিনেটেরই একজন মিনিস্টার যিনি আবার শিল্প প্রতিমন্ত্রী আরাফাত আমরা কি আর দুই তিন মিনিট পেতে পারি জনাব সালমান ফরমান আমরা তাহলে আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে করতে পারতাম আচ্ছা সেই প্রশ্নটি হচ্ছে আইএমএফ নিয়ে আইএমএফ এর ঋণ নিতে ছোট বড় আটত্রিশটা শর্ত পূরণ করতে হবে এরকম বলা হয়েছে বেশিরভাগই হচ্ছে আর্থিক খাত সংশ্লিষ্ট যারা নিতে বাজারে দাম নিয়ে সমন্বয় করতে হবে দেশজ উৎপাদনের তুলনায় রাজস্ব সংগ্রহের আর বৃদ্ধি করতে হবে ব্যাংক ঋণের সুধারের সীমা তুলে দিতে এরকম অনেকগুলি শর্ত এর মধ্যে আছে আপনি মনে করেন কি না যে এই বছর এই আইএমএফ এর এই শর্তগুলি পূরণ করা লোন নেওয়া আপনাদের জন্য ভালো সিদ্ধান্ত হয়েছে আপনাকে তো প্রথম যেটা হলো আমি মনে করেছিলাম আপনি আমারকে অভিনন্দন জানাবেন কতদিন তারা তারা এখনো পাই নাই এবং আমরা আইএমএফ লোন নেওয়ার আগে বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছে আপনার মনে আছে অনেক লোক বলেছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা সতর্কর কারণে আমরা আমাদের তখন দরকার ছিল না সতর্কর কারণে আমরা গিয়ে আইএমএফ এর লোন চাইলাম আপনি জানেন আইএমএফ এর ইতিহাসে স্টাফ মিটিং একটাই স্টাফ মিটিং অ্যান্ড তারপর উইদ ইন আপনার টু মান্থস বোর্ডে গেছে লোন স্যাংশন হয়েছে এবং ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট ডিসবার্স হয়ে গেল তো এটা মানেটা কি এর মানেটা হলো যে আমাদের অর্থনীতি আইএমএফ মনে করে শক্তিশালী আমরা গুড ক্রেডিট আছে আমাদের যার জন্য তারা এত ফাস্ট আমাদেরকে লোন প্রসেস করে লোন ডিসবার্স করেছে এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আইএমএফ যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে ওয়াশিংটন ডিসিতে দেখা করেছেন উনি আমাদের অর্থনীতির প্রসঙ্গ যেহেতু আপনারা বললেন যে আমরা শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছি 
আমাদেরকে তো আপনাদেরকে প্রমাণ করতে হয়তো প্রমাণ করার প্রয়োজন প্রয়োজন ছিল কি আমরা শ্রীলঙ্কা হচ্ছি না আইএমএফ এর লোন পাওয়ার আগ পর্যন্ত তো আপনার যদি টকশোতে যাইতেন আপনার টকশোতে আমি জানি না আপনার আপনার টকশোটা আমি দেখি নাই কিন্তু বাংলাদেশে যদি টকশো যদি দেখতেন আর বাংলাদেশে যদি আমাদের যে অর্থনীতিবিদ যেটা আমি যাদেরকে বলি বিবৃতিজীবীরা যারা আছেন ওনাদের কথা শুনলে তো আমরা শ্রীলঙ্কা হয়ে গেছিলাম তো এতদিন দশ বছর সার্টিফিকেট লাগে নাই কিন্তু এই এইবার লাগলো জাস্ট আপনাদেরকে প্রমাণ করে দিতে কে ভাই আমরা শ্রীলঙ্কা হচ্ছি না এখন আমি শর্ত দিকে আসি আপনি যে শর্তের কারণটা বলেছেন আসলে আপনি দেখেন মেন মেন শর্ত যেটা আইএমএফ দিয়েছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি অনলি থ্রি শর্তে যেটা আমরা আর সেলস আমরা নিজেই করতে যাচ্ছিলাম একটা ওনাদের মেন ছিল দ্যাট আমাদের রিজার্ভ ক্যালকুলেশন ওনারা যেভাবে চাচ্ছিলেন আমরা সেটা মেনে নিয়েছি আমরাও কিন্তু চাচ্ছিলাম কি ঠিক আছে আস্তে আস্তে আমরা এইভাবে যাব সেকেন্ড ওনাদের শর্ত ছিল ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট রেট না এক্সচেঞ্জ রেট कंट्रोल कर फेलेक्स निश्चय